హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు నాతో కొన్ని నెలలుగా ట్రావెల్ అవుతున్నారు సో మీ అందరికీ నా లైఫ్ గురించి చెప్తే ఎంత కొంత మోటివేట్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో నేను నా గురించి చెప్దామని డిసైడ్ అయ్యాను అదే నీ అవసరం నీతో ఎంత పనైనా చేపిస్తుంది సో నా లైఫ్లో నేను చేసిన పనుల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా మీ లైఫ్లో అలాంటి స్టేజెస్ కానీ దాని సరౌండింగ్స్లో ఉన్న స్టేజెస్లో కానీ రీచ్ అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి ముందుకు నడిపిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను మీరందరూ చూస్తున్నారు మానికర్ వ్లాగ్స్ అని ఒక ఛానల్ బట్ నా పేరు వచ్చేసి బత్తుల గిరిబాబు నేను జన్మించింది భద్రాచలం దగ్గర ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో గంగూల్ అనే ఒక విలేజ్ అది టూ అవర్స్ పర్ణశాల వెళ్తుంటే ఉన్న ఒక విలేజ్ ఆ విలేజ్లో నేను చదివాను అక్కడ అంటే ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న చిన్న చిన్న స్కూల్లో చదివాను సో నా టెన్త్ అయిపోయిన వెంబటే నాకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా అవసరమైంది ఎడ్యుకేషన్ అవసరమైనప్పుడు మాది చాలా లో అంటే పూర్ వ్యవసాయం కూడా పెద్దగా లేదు మా ఫాదర్ వచ్చేసి తాపి మేస్త్రి ప్లస్ చిన్న చిన్నగా వ్యవసాయం వరి అంటే మనం తినడానికి సరిపోయే వరి చేసుకునేవాళ్ళు సో అలా ఆయన రెండు పనులు చేసుకుంటూ లైఫ్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు మేజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా నాకు చెప్పడం ఏం జరిగిందంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత చదివించే స్తోమత లేదు అని ఆయన చెప్పారు చెప్పినప్పుడు నాకు ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా అవసరం వచ్చింది నాకు అర్థమైంది ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే ఏమైనా మనం సాధించగలుగుతామని సో నేను ఎడ్యుకేషన్ కోసం నేను అప్పుడు తీవ్రంగా ఆలోచించడం జరిగింది నాకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఒకరు ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకొని నాకు ఫైనాన్స్ చేశారు అంటే అప్పుడు నేను డిప్లొమాలో జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కూడా చదివాను సో ఆ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఒక కమిట్మెంట్ అడిగారు సో నాకు ఎడ్యుకేషన్ ముఖ్యం కమిట్మెంట్ కాదు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఎడ్యుకేషన్ జాయిన్ అయ్యాను అది ఎక్కడంటే ఆదిలాబాద్ పాలిటెక్నిక్లో జాయిన్ అయ్యాను సో ఆదిలాబాద్ పాలిటెక్నిక్లో నాకు ఎడ్యుకేషన్ చాలా ముఖ్యం నాకు పంపించే మనీ చాలా అంటే చాలా లో అయినా కానీ నేను ఎట్లాగైనా మన డిప్లొమా కంప్లీట్ చేయాలి తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది బట్ డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత అప్పట్లో మాకు చాలా అంటే చాలా తక్కువ సీట్స్ ఉండేవి కన్వేర్ సీట్స్ కాబట్టి ప్రైవేట్ కాలేజ్ అంటే వాళ్ళ ఫీజు తట్టుకునే స్తోమత మనకు లేదు అప్పుడు మళ్ళీ నాకు అవసరం వచ్చింది ఏం అవసరం మనీ అవసరం సో అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న కుషాయిగూడలో ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో సూపర్వైజర్గా జాయిన్ అయ్యాను సో కొన్ని నెలలు అక్కడ చేసి దాని తర్వాత లాంగ్ టైం అని లేను షార్ట్ టైం అని లేను బట్ ఒక మిడిల్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ కోచింగ్కి విజయవాడ వెళ్ళాను విజయవాడ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్లో ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది బట్ అక్కడ ఏంటంటే నాకు అవసరం ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ అవసరం వచ్చింది ఏంటి అంటే నేను చదువుకుంటూ ఉంటే ఫోర్ ఇయర్స్ నాకు ఫైనాన్స్ చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ కాబట్టి నాకు జాబ్ కావాలి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ కూడా కావాలి సో ఇప్పుడు నాకు జాబ్ అవసరం జాబ్ అవసరం అంటే ఏంటి అప్పట్లో మేము చదివేటప్పుడు ఈవినింగ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ ఉండేది ఇప్పుడు పీటీ పీజీ అని ఓయూలో ఏదైతే ఇంజి ఈవినింగ్ టైంలో ఎంటెక్ చేస్తున్నారో అట్లనే పీటీ డీసీ అని అప్పట్లో బీటెక్ కూడా పీటీడిసి అని ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఉండేది సో మాదే లాస్ట్ బ్యాచ్ మా లక్ అనుకోవాలప్పుడు సో అప్పుడు నేను బీటెక్ బీఈ అంటారు ఓఈలో బీఈ చేశాను ఫోర్ ఇయర్స్ చదివాను ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే అప్పుడు చెప్పాను కదా నా అవసరం నాకు జాబ్ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి ఫోర్ మంత్స్ ఒక సెమిస్టర్ అయితే త్రీ మంత్స్ ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేసి వన్ మంత్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ రాసేవాడిని అలా ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ విధంగా నడిచింది ఫైనాన్షియల్గా నాకు ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చేది ఒక కమిట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు పంపించే చాలా తక్కువ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా కష్టం అది కూడా హైదరాబాద్లో చేయడం అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం రూమ్ రెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నువ్వు తిన్నా తినకపోయినా కొన్ని అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను అలా త్రీ మంత్స్ జాబ్ వన్ మంత్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ చేసుకుంటూ ఫోర్ ఇయర్స్ గడిపాను అందులో భయంకరమైన కష్టాలు అయితే అనుభవించాను అవన్నీ చెప్పుకోలేనివి నేను థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు సహజంగా కోరికలు అనేవి లేదంటే గోల్స్ అనేవి ప్రతి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటాయి నాకు కూడా మారిపోయాయి ఏంటి అంటే నేను థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు నాకు యాక్టింగ్ సైడ్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఆ యాక్టింగ్ నాకు అవసరం అనిపించింది కాబట్టి నేను థర్డ్ ఇయర్లోనే నా ఎటు డెస్టినేషన్ ఏంటి అనేది డిసైడ్ అయ్యాను డిసైడ్ అయ్యి థర్డ్ ఇయర్లో యాక్టింగ్ కోర్స్ చేయడానికి మనీ లేవు బట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఆడిషన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా మనకు తెలియదు బట్ పేపర్లో చూసిన వచ్చిన ఆడిషన్ తీసుకుంటూ నేను వెళ్ళి ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ పర్సెస్ కొన్ని ఆడిషన్స్ ఇచ్చాను అప్
అది థర్డ్ ఇయర్లోనే డిసైడ్ అయ్యాను బట్ ఎలా అప్పుడు నాకు మళ్ళీ అవసరం వచ్చింది ఇప్పుడు నీకు సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు లేరు నువ్వు జాబ్ చేయకుండా ఇలా ట్రై చేస్తుంటే ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు అప్పుడు నాకు వచ్చిన మళ్ళీ ఇంకొక అవసరం ఏంటి మనీ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ జాబ్ కావాలి సో ఆ అవసరం ఏంటంటే ఈ అవసరం కోసం నేను డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే కాల్ సెంటర్ జాబ్ చేయడం సో నేను టాటా ఇండికామ్ అనే అప్పట్లో మొబైల్స్ ఉండేవి ఆ టాటా ఇండికామ్లో నేను కాల్ సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యాను అది ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమ్కి బిఫోర్ జాయిన్ అయ్యాను అందులో ఒక సిక్స్ మంత్స్ చేసి తర్వాత ఫైనల్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి వీడి డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నేను కాల్ సెంటర్ ట్రై కోసం ట్రై చేశాను అప్పట్లో నా హెయిర్ బాగా పెంచేసి నేను మోడలింగ్కి తగ్గ బాడీ ఫిజిక్ హెయిర్ కలర్ అంతా డిసైడ్ అంటే ఆల్రెడీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎండింగ్లోనే అన్ని రకాలుగా నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను కానీ మనీ లేవు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయితే ఈజీగా వెళ్ళచ్చు మూవీస్ కూడా ట్రై చేసాను ఉద్దేశంతో సో నేను ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత పిచ్చి కుక్కలాగా ఒక త్రీ వీక్స్ తిరిగాను దాని మీద ఒక వీడియో చేశాను మీకు థర్టీ టూ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ వాజ్ రిజెక్టెడ్ అని సో ఆ వీడియో ఆ టైంలో చేసింది సో థర్టీ టూ ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక కాల్ సెంటర్లో జాబ్ వచ్చింది కానీ ఇంటర్నేషనల్ కాల్ సెంటర్లో జాయిన్ అయితే నైట్ టైం చేసుకుంటూ డే టైంలో మనం జాబ్ ఇది మోడలింగ్ యాక్టింగ్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను డిసైడ్ అయ్యి అలా వెళ్ళాను సో అందులో కాల్ సెంటర్లో నాకు అవసరానికి కాల్ సెంటర్ జాబ్ వచ్చింది మంచి శాలరీ ఉంది సో త్రీ ఇయర్స్ అలా గడిచిపోయింది అందులో మోడలింగ్ చేశాను ఒకటి రెండు మూవీలు యాక్టింగ్ చేశాను అంటే చాలా స్మాల్ రోల్స్ సో ఇలా నా లైఫ్ని అవసరం కోసం స్టార్ట్ చేసిన టైంలోనే లైఫ్ అనేది ఎన్నో ప్లాన్స్ ఉంటాయి ఆ ప్లాన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం సడన్గా ఒక్కోసారి అనుకోని పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది సో నేను కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేసి నా ట్రయల్స్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు అనారోగ్యకరంగా చనిపోయారు ఆయన చనిపోయినప్పుడు నా మీద చాలా బాధ్యతలు పడ్డాయి సో ఆ బాధ్యతల నుంచి తేరుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టింది సో అలా ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ రీకలెక్టింగ్ అవుతున్నప్పుడు లైఫ్కి రీకనెక్టింగ్ చేయాలా వద్దా మళ్ళీ మోడలింగ్ వెళ్ళాలా వద్దా అసలు ఈ కెరియర్ నాది కరెక్టా లేదా అంటే నాకు అర్థం కాకుండా స్టేజ్లో ఉన్నాను వితిన్ ఫోర్ మంత్స్లో మళ్ళీ మా సిస్టర్ హస్బెండ్ చనిపోవడం జరిగింది సో వితిన్ ఫోర్ మంత్స్లో ఇద్దరు రెండు పెద్ద తలకాయల్ని కోల్పోయాను నేను అప్పుడు నాకు ఉన్న ఒకే ఒక్క దారి నాకున్న ఒకే ఒక్క అవసరం నా ఫ్యామిలీని నా సిస్టర్ ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవడం కాపాడుకోవాలంటే నీ దగ్గర మనీ కావాలి అది కాపాడుకోవాలంటే నువ్వు జాబ్ చేయాలి సో నా దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేయడం ఈ మోడలింగ్ యాక్టింగ్ అంతా పక్కన పడేసి నేను కాల్ సెంటర్లో జాబ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను అలా త్రీ ఇయర్స్ గడిచిపోయాయి బట్ ఫైనాన్షియల్గా పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు నాకు అప్పుడు ఇంకొక అవసరం వచ్చింది ఏంటంటే ఏజ్ పెరుగుతుంది మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి బట్ ఫ్యామిలీని కూడా చూసుకోవాలి ఎలా అప్పుడు నాకు అవసరాన్ని గుర్తు చేసింది ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టినట్లయితే నేను ఖచ్చితంగా నా లైఫ్లో అన్ని విధాలుగా సెట్ అవ్వచ్చు అని డిసైడ్ అయ్యాను సో ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హోలీ మేరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్లో జాయిన్ అయ్యి కంప్లీట్గా నైట్ షిఫ్ట్స్ నుంచి డే షిఫ్ట్స్కి వచ్చి ఒక ఆరు నెలలు కష్టపడ్డాను అంటే వెదర్కి అలవాటు పడ్డాం చికెట్ లైఫ్ నుంచి డే లైఫ్ రావడానికి ఆరు నెలలు టైం పట్టింది నాకు ఆరు నెలలలో మళ్ళీ రెగ్యులర్ పర్సన్స్ అయిపోయి మళ్ళీ బుక్స్ పట్టుకొని చదవడం మొదలుపెట్టాను అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ నా సబ్జెక్ట్ని చదవడం మొదలుపెట్టాను ఆఫ్టర్ మై ఇంజనీరింగ్ ఈ గోల్స్ అని వదిలేసి నా ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి నన్ను నేను సర్వైవ్ చేసుకోవడానికి చేసిన పని అది సో అలా టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన నా ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ వితిన్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో మళ్ళీ ఒక మూడు కాలేజీలో జంప్ అయ్యి నా అవసరాలను నేను తీర్చుకుంటూ నేను ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాను అదే ఇండియన్ అర్నెస్ ఫ్యాక్టరీస్లో జాబు బట్ అది వచ్చేసి నాకు చెన్నైలో వచ్చింది నా ఫ్యామిలీని చూసుకో తీసుకెళ్ళలేని పరిస్థితి కానీ నా అవసరం నన్ను అక్కడ దాకా పంపింది సో పేరలల్గా అది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత వితిన్ టూ ఇయర్స్ గట్టిగా కష్టపడ్డాను పేరలల్గా మ్యారేజ్ అయింది నా ఫ్యామిలీని సెట్ చేసుకోగలిగాను ఒక ఫ్లోలోకి తీసుకొచ్చే ఒక అంటే ఒక దారిలోకి తీసుకురాగలిగాను తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాకు అవసరం వచ్చింది నాకు నా అక్క పిల్లలకి నా ఫ్యామిలీకి ఇంకా దగ్గర ఉండాలంటే నేను ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్ హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి అని సో అప్పుడు మళ్ళీ నా అవసరం నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ కోసం ఎదగడం మొదలుపెట్టింది సో నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న చాలామందిని కాంటాక్ట్ చేశాను హైదరాబాద్లో ఒక పర్సన్ అగ్రీ అయ్యాడు సో వితిన్
నేను కొంచెం చిన్నగా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాను ఆ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా తమ్ముడు ఫైనాన్షియల్గా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశాడు నా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది బట్ నేనే ఎక్కువగా టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాను అంటే నా జాబు ప్లస్ నా సినిమా కెరీర్కి టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాను బట్ అప్పటికి నేను యాక్టింగ్ కోర్స్ అన్నపూర్ణలో చేశాను ఒక నాలుగు సినిమాల్లో చేశాను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా చాలా చేశాను బట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఫైనాన్షియల్గా ఉండాలి నీకు చాలా టైం ఇవ్వాలి నువ్వు రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఆడిషన్స్ కుండో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి కొంచెం పార్టీసు ఇట్లాంటివి ఇస్తూ ఉండాలి నేను సంగారెడ్డిలో ఉండి అంతా ఫిల్మ్ నగర్కి వెళ్ళాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అనేది తక్కువతో తగ్గుతూ పోతున్నాయి ఆడిషన్స్ ఎక్కువ అటెండ్ కాలేకపోయాను సో ఇలా కాదు ఇంకా జనాలకి ఎలాగైనా దగ్గర కావాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇప్పుడు ఇలా ఒక మౌనిక బ్లాగ్స్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను దీంట్లో అయితే ఖర్చు లేని విషయం నా చేతిలో అన్నీ ఉన్నాయి కెమెరా టెక్నాలజీ ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ మై టైం ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా సో మీ అందరికీ దగ్గర కావడానికి ఏదో విధంగా ఇలా దగ్గర అయ్యాను ఫైనల్గా నా అల్టిమేట్ గోల్ వచ్చేసి ఒకటే యాక్టింగ్ చేయడం వీలైతే ప్రొడ్యూస్ చేయడం సో అది ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటికైనా నేను చేస్తూనే ఉంటాను దానికోసం నా ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను ట్రై ఖచ్చితంగా చేస్తాను ట్రై చేస్తూ అయినా మరణిస్తాను అంతేగాని ట్రై చేయకుండా మాత్రం ఆగిపోను అది ఏ ఏజ్లోనైనా పర్లేదు అది నా అల్టిమేట్ గోల్ అది నాకు అవసరం అది నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం అవసరం సో గైస్ నేను ఫైనల్గా చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నేను ఒక్కరిని నా లైఫ్లో ఇన్ని స్టేజెస్ దాటుకుంటూ వచ్చాను నా ఫ్యామిలీలో కానీ నా సరౌండింగ్లో కానీ చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ కూడా ఎవరు లేరు ఒక దారి చెప్పిన వాళ్ళు లేరు నా అంతటి నేనే వెళ్ళి తెలుసుకోవడం నా అంతటి నేనే వెళ్ళి దూకడం తర్వాత ఏం జరిగినా దాన్ని ఎదుర్కొంటూ నా పద్ధతిలో నేను దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావడం ఇక్కడ నేను వ్యసనాలకి పోయింది లేదు పెద్దగా తప్పులు చేసింది లేదు ఏది మంచా ఏది చెడా అని తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు ఒక సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అందరికీ ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అని ఉంటాం బట్ నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఏదో సాధిద్దామనే ఉద్దేశంతో నా లైఫ్లో ఉన్న హైయెస్ట్ టార్గెట్ని నేను రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను సో మీరు కూడా మీ లైఫ్లో ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోండి భయపడి వెనక్కి పోవద్దు తగ్గొద్దు వెనక్ తగ్గొద్దు మీ మైండ్లో ఏది ఉందో అది చేయడానికి ముందు ట్రై చేస్తూనే ఉండండి ఎక్కడో ఉన్న టార్గెట్ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి మీరు స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడి నుంచి వన్ బై వన్ స్టెప్ వెళ్ళాలి సో సరౌండింగ్లో నీకు ఈ దారిలో ఎదురయ్యే పనులన్నీ చేసుకుంటూ ఏది అవసరమో ఏది అవసరం లేదో తెలుసుకుంటూ ఏది ఎంతవరకు చేయాలో ఏది ఎంతవరకు చేయకూడదో తెలుసుకుంటూ దానికోసం మీరు నడుస్తూనే ఉండండి నడుస్తూనే ఉండండి లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ఒకనొక స్టేజ్లో మీరు సక్సెస్ అవి తీరుతారు సో గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్